we've been discussing a very special book. Und bis hierhin haben wir ein besonderes Buch besprochen. In the Old Testament called the Song of Solomon. Nämlich im Alten Testament namens Hohelied. And so Solomon actually means peace. So it's actually the song of peace resonating in our soul, giving to us an assurance of an intimacy with the lover of our soul, which is God. Und Salomo bedeutet Friede. Das heißt, das ist das Lied des Friedens. Dieses Lied zeigt uns nämlich die Beziehung bzw. die Vermehrung zwischen unserer Seele und dem, und dem Liebhaber unserer Seele. And so, um, in discussing this, we can to explain a lot of symbols that has a very deep spiritual Signification. In unserer Unterhaltung haben wir viele Symbole erläutert und diese Symbole haben tiefe geistliche Bedeutung. You see, today, nowadays, you know, in the Christian world, we come into confusion because we want to look at the concept or the words that were used in the time when the scriptures were given to us, you know, from our a modern concept of the language that we use in communicating today. Heutzutage kommen viele Christen durcheinander, ja, weil man möchte den heutigen Gebrauch der Sprache nämlich verwenden, um die biblischen Worte, um die, 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 die Worte der Schriften, die Schriften, die damals mit einem anderen Verständnis, mit einem anderen Wortschatz geschrieben wurde, nämlich das aufzufangen. You see, words has evolved, but the truth is changeless. The truth remains the same. So, the concept of words that were used to describe an eternal truth stands eternal. It doesn't change, but you see, Words that we use today have evolved. Their meaning is not what it was 100 years back or 200 years back. Und da Wörter sich nämlich entwickeln, ja, sie, sie, sie verwandeln sich. Dennoch bleibt die Wahrheit die Wahrheit. Das bedeutet, die Wörter mögen ja, sage ich mal, in ihrer Entwicklung anders auch klingen oder anders auch bedeuten. Doch damit man das Konzept der Wahrheit in Reinheit, also sprich die reine Wahrheit wieder ausschenkt, müssen genau die Wörter der Wahrheit der Wahrheit treu bleiben. Amen. Amen. Another mistake that is being done. Eine, ein, ein anderen, sage ich mal, Patzer, was man so Amen. macht. You see, we think that the Bible is written with Western concept in mind. Uh, wir gehen davon aus, dass die Bibel geschrieben wurde mit diesem westlichen bzw. ja genau mit diesem westlichen Denkweise. And so um, somehow the word of God has been westernized. Und auf einer bestimmten Art und Weise wurde das Wort Gottes nämlich zu unseren Standard hier in dem in der westlichen Teil der Erde so gebracht. You see, the word of God was written with the S, with the East concept, the Eastern concept in mind. Doch das Wort Gottes wurde geschrieben mit der mit der Öst, mit dem östlichen Konzept in der Gesinnung. You see, that which is for those in the East a symbol. You see, mm -hmm. das was für die für diejenigen, die im östlichen Teil der Erde wohnen, was für sie ein Symbol ist, ist to the world something clear. Ist für die also die westlichen Teil für den westlichen Teil der Erde etwas Klares. And vice versa. Und das gilt auch umgekehrt. And so for for example, als Beispiel, you see, when you talk to somebody in the West, wenn du zu jemandem sprichst der aus dem westlichen Teil der Erde you see, kommt. About the rock. Zum Beispiel über den Felsen. You see, you say, you, you say, my, 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 what I have is going in the rock. Ja, wenn du sagst, das, was ich habe, du, das stößt auf den Felsen. You see, it simply means bankruptcy. Das bedeutet, es geht kaputt, es, es, es zerstört sich. But to someone with the eastern mind, doch, 
mit, von, mit, also mit jemandem, der mit dem östlichen Teil, der aus dem östlichen Teil der Erde wohnt, he would not understand. Er wird das nicht begreifen. Because for him the rock is something which is um, which has security, something which is secure and sustainable. Denn für, die, für diejenigen, die aus dem östlichen Teil der Erde kommen, Fels steht für Sicherheit, Gewissheit, Standhaftigkeit, Beständigkeit. So this is the reason why we go back to the lexicon, you know, to look at the words and their signification as it was used at the time when the Bible was given. To the far, to our fathers of faith. Und das ist der Grund, warum wir uns das Lexikon anschauen, damit wir sehen, wie wurden diese Wörter gebraucht, und zwar zu Zeiten, wo die Schriften niedergeschrieben wurden. Danke, Herr Wolle. Danke, Herr Wolle. Just lift up your hands to Bitte the Father. Bitte deine Hände zu dem Vater heute Abend. And begin to pray that God gives you understanding. Und dann bitte um Verständnis. And that God gives you clarity of His word. Dass Gott dir Klarheit über sein Wort schenkt. In the name of our Lord Jesus. In dem Namen unseres Herrn Jesus. Father, we thank you tonight. Vater, hab Dank heute Abend. We have standing before your holy word. Vor deinem heiligen Wort stehen wir. And we know our purpose is to transit into a place of earthly understanding to a heavenly understanding. Und wir verstehen, dass der Zweck, worum wir hier stehen, ist, damit wir aus dem irdischen zum himmlischen Verständnis übersetzt werden. And we pray, Father, Lord, that your Spirit will establish that purpose in us right now, today, in the name of our Lord Jesus Christ. Und Vater, wir beten, dass dein Geist genau diesen Zweck in uns, in den Namen Jesu Christi erfüllt. Father, let it not be knowledge. Father, lass es nicht nur bloßes Wissen sein. But let it be knowledge that we will come into intimacy with. Sondern Vater, lass es Erkenntnis sein, wodurch wir in die Enge, in den Einklang mit dir treten. We thank you, Father, for impact. Father, wir danken dir für deine Auswirkungen. We thank you for restoration. Wir danken dir für deine Wiederherstellung. We thank you for healing. Wir danken dir für Heilung. The entrance of your word. Denn das Hineinkommen deines Wortes Gibt Licht. schenkt Licht and brings us into a place of freedom und führt uns zur Freiheit. And we thank you for freedom tonight. Und wir danken dir für die Befreiung heute Abend. In Jesus precious name. In Jesu kostbaren Namen. Yes, let's turn our Bible to the book of Song of Solomon. Lass uns bitte unser Buch in unserer Bibel aufschlagen zum Buch im Hohen Lied. And we continue from where we stopped on Friday. Und da wo wir aufgehört haben am Freitag dort setzen wir fort. We we looked into the verses 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Wir haben uns wirklich von Kapitel 2 bis Vers 12 angeschaut. And so we're going to continue from the verse number 13. Und wir setzen ab Vers 13 fort. The fig tree put it forth had green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love. My fair one, and come away. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, und die Reben, die in Blüten stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Liebe, meine Schöne, und komm. So here we see that the word is introducing to us again symbols that is being used to describe the spirit, to describe Christ. Und hier noch einmal sehen wir, dass in die Schrift, dass also Symbole uns wieder vorgestellt werden, um Christus zu beschreiben. You see, it is very, very um, uh, rich, you know, to realize that there are many symbols, you see, many types that is a reference to Christ. Why is it so? Why is it not only one? You know, that symbolizes Christ. It is simply because Christ is infinitely beautiful, infinitely abundant. You see, his, the attributes of his person cannot be comprehended by any created thing. So that is why more, many symbols are used to describe this one person. 
Und hier ist es wichtig zu erkennen, dass Christus wird mit vielen, vielen Symbolen und zwar vorgestellt bzw. dargestellt. Und da stellt sich die Frage, warum? Warum so viele Symbole? Ganz einfach, weil Christus unendlich schön ist, Christus ist unendlich reich, der ist unendlich die Fülle, das heißt, es gäbe, es gäbe wirklich nicht genügend Wörter, um Christus in seiner Eigenschaften zu beschreiben. Amen. Amen. And so please, before we actually get into the interpretation, I just want to share one verse in the New Testament. Bevor wir in die Deutung hineingehen, ich möchte einen Vers aus dem Neuen Testament. Romans 1, the verse, the verse number 20. Und zwar Römer 1, Vers 20. Romans 1, the verse number 20. Römer 1, Vers 20. Paul tells us that for the invisible, invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen, also in dem Gemachten wahrgenommen und ich angeschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Es ist so, hier Paul also is, is actually underlining this wonderful principle that we've just elaborated here. Und hier hat Paulus nochmal hervorgehoben, nämlich das Prinzip, was wir hier am Erläutern sind. Is it said that the invisible things, is it, the things of the spirit are invisible. You can't see them, you cannot touch them. These are not things that are prevented by the external properties of apprehension, like our five senses. You see, so, but he says those things which have been created, some of them, You see, they are that which described the one who created them. Und dementsprechend die Dinge des Geistes, die sind unsichtbar. Das heißt, man kann mit den fünf Sinnen die geistlichen Sachen nicht beschreiben bzw. wahrnehmen. Doch es ist wichtig zu erkennen, dass die erschaffenen Dinge beschreiben die unsichtbaren Dinge gewissermaßen. Okay, so we see the eternal power of God, the attributes of God, they are explained by the things which are seen. But not all, it's just part of the eternal properties of God are explained by certain properties of things that are created. The main question is so that God's Kraft and God's Eigenschaft, sein Wesensart, werden durch die erschaffenen Dinge zum Teil erläutert. Denn warum? Gott ist unendlich. Und dementsprechend, die erschaffenen Dinge, was tun die? Sie geben gewisse Bedeutung, gewisse, ich sag mal, gewisse Hinweise auf Gottes Art und Weise, beziehungsweise Gottes Wesensart. So hier in the book of Solomon, Song of Solomon, we see that he, he makes reference to this invisible things of God, and in referencing that to the fig tree, you know, to the vine. Und hier im hohen Lied, das Lied Salomos, hier werden Symbole, also zum Beispiel wie die Feigenbaum, wie zum Beispiel der Weinstock und so weiter, die werden verwendet, um das Unsichtbare, Dinge des Geistes zu beschreiben. Okay, because when we talk about The fig tree, we're talking about that special tree. It's not like other, others. He says it is a special tree that has an inner vitality, inner life. It's, it's defined or characterized by the fact that its life blossoms from outside, you know, um, from inside. Sorry. Und es ist so, dass der Feigenbaum hat folgende Besonderheit. Der Feigenbaum also führt ein inneres Leben. Ja, diese, das Leben des Feigenbaums fängt von, von drinnen an. Das heißt, der Feigenbaum blüht von innen heraus. You see, you can see a fig tree and you see the leaves. You see, they are fresh, they are lively. 
but it is not yet time for fig. Because the fig tree is characterized by the fig, by the light that is inside, not that which is outside. So the fig tree is also another symbol of religion, you see, because it's a fig that shows as Eve is alive, but in the inside, it has not really yet started to blossom. In the Manspray is it wichtig auch bei dem Feigenbaum zu beachten, dass der Feigenbaum zeigt Leben. Ja, der Feigenbaum, also wenn man die Blätter betrachtet, wenn man die, ich sag mal so, die, einfach mal den Baum als Ganze, man sieht, man spürt schon Leben. Gleichzeitig kann der Feigenbaum auch was Negatives bedeuten. Denn warum? Denn ähm, es kann, denn der Feigenbaum blüht von innen heraus. Das heißt, man könnte ja die Blätter anschauen und meinen, aha, es wären gleich Feigen dran. Und man geht dran und sieht gar keine Farbe. And this is the reason why, you know, the incident in the New Testament, where Jesus Christ cursed the fig tree, so it was symbolic, because he went to the fig tree and he saw that the fig tree was blossoming with leaves, but it has no fig. So it's just like this light that we show from the outside, this parasitic light, the light that deals with the externalities, you know, you show your interests to the things that are external, but within you, there is no peace, there is no joy, there is no, no fruit of the Spirit. Und deswegen sprach Jesus zu dem Feigenbaum in den Evangelien, dass, dass kein Mensch von diesem Baum essen soll. Denn warum? Dieser Feigenbaum, ja, dieser Feigenbaum zeigte, ich sag mal so, zeigte äußerliches Leben. Doch als man dann ranging, um, den, um die Feige zu finden, war, kein, war keine vorzufinden. Und deshalb, das spricht auch für diese, dieses pharisäische Leben, dieses äußerliche Leben. Ja, das Leben nach außen, das Leben, also im Deutschen sagt man, das Leben nach dem Schein, ja, dieses scheinbare Leben. Ja, man äußerlich sieht alles hübsch aus und alles, aber innen drin kein Frieden, zum Beispiel kein Schlaf. Thank you, Lord Jesus. Ja, okay, Jesus. And so here he says, the fig tree put it for her green fig and the vines with the tender grape give a good smell. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. So he compares that to his beloved, to his love. He says, my arise, my love, my fair one, and come away. Und er vergleicht genau dieses natürliches Ereignis mit seiner Liebe, seiner Geliebte. Und er das heißt, meine Liebe macht dich auf, mein, also Mach dich auf, meine Liebe, meine Schöne, und komm. This is the longing of our hearts. Aber genau das ist die Sehnsüchte unseres Herzens. To our lover. Und zwar zu unserem Geliebten, unserem Liebhaber. That he carries us into that place where his scent, his smell, his odor, his fruit will be seen in the world. Dass er uns dorthin führt, wo seine Duft, seine Duftnote, of this world bekannt ist. But that can only be possible if we come into union with him. But that is nur möglich, wenn wir in den Einklang, in dieser Eintracht mit ihm kommen. We accept our oneness with Christ. Wir nehmen unsere Einheit mit Christus an. You see, we are the receptacle. We are the part that receives that which the Spirit implants in us, sows in us, and as we agree with that, then we begin to reflect this fragrance. We exhumed the fragrance of Christ. And the fragrance of Christ is the knowledge of Christ. It's talking about, you see, his person being seen in the world. And of course, it's also making reference to, you know, that which is the fruit of his life that many can be inspired of. Doch es ist wichtig hierbei zu sehen, dass wenn wir unsere Einheit einnehmen, was, was geschieht, dann sind wir seine Duftnote, dann sind wir wirklich sein Parfum auf dieser Welt. Und das ist nichts anderes als die Erkenntnis Christi. Das heißt, wir sind denn nur durch uns, ist er in der Lage, diese Welt und zwar mit guten Duft zu versorgen, also mit der Erkenntnis seiner selbst zu versorgen. The verse 14, 
It says, Oh my dog, that art in the caves of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice, for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. Meine Taube, in den Schlupfwinkel der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme is süß und deine Gestalt anmutig. He uses another creation to describe the person of Christ. Und hier verwendet er ein anderes Geschöpf, um die Person Christi zu beschreiben. Because he wanted us, he wanted us to see another sight of his person, the person of Christ. Und er möchte, dass wir einen anderen Gesichtspunkt von der Person Christi gewinnen. His gentleness, seine Sanftmut, his humility, seine Demut. And so he said, my dove. Und hier heißt es, meine Taube. Because the dove symbolizes humility, symbolizes gentleness. Ja, die Taube steht für Demut, für Sanftmut. He says, thou art in the tree of the rock. In den Schlupfwinkel der Felsen. You see, the cliff is just is, is a hole in the rock where the dove always, you know, gets takes refuge. Und Schlupfwinkel spricht einfach für diesen für den Wohnort der Taube innerhalb des Felsens. Then he uses also another another expression. He says, in the secret places of the stairs. Und hier heißt es im Versteck an den Felsenstufen. You see, because when we talk of stairs, we're talking of that which helps us to evolve to something greater, uh, to a higher level. Wenn wir von Stufen sprechen, dann geht es um darum, etwas, was uns hilft, nämlich höhere in unseren Schritten zu kommen. You see, so it's it's a life of progression. It's a life of evolution in terms of our way of thinking. You see, not in terms of our identity. Our identity remains the same, but our mentality, our attitude, you know, changes, evolves from that place of you know mediocrity, for example, that place of poverty, into a place where you see yourself great. You see yourself rich. You see yourself in abundance. So the stairs is actually that which you know you use to go to a higher level. Oh man, and dementsprechend sind wir hier, dass die Felsstufen dafür da ist, dass man wirklich und zwar Schritt für Schritt auf eine höhere Ebene kommt. Höhere Ebene nicht bezüglich unserer Identität, denn das ist ja vollkommen. Also da ändert sich nichts mehr. Doch in unserer Denkweise in unserer Gedankenwelt, in unserer Verhaltensweise. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir von dort, wo wir sind, zum Beispiel Mittelmäßigkeit, zum Beispiel, dass, naja, wenn Gott will, dann geschieht das. All diese Stu also, also diese Ebene, wo wir sind, wir sind in der Lage, auf eine höhere Ebene zu kommen. In Christ. Then he says, let me see thy countenance. Und dann heißt es nämlich, lass mich dein Angesicht erblicken. You see, all this is so that I can see your countenance, I can hear your voice. Ja, damit ich dein Angesicht erblicke, lass mich deine Stimme hören. Because that is the element of change. Denn das ist genau das, was wir brauchen zur Verwandlung. You see, everyone that walks with God, jeder, der mit Gott wandelt, you see, it comes a time in which they always desire to see the face of God. They always desire to hear the voice of God. Sie sehnen sich immer, und zwar ab einem bestimmten Punkt, nämlich Gottes Angesicht zu erblicken. Sie sehnen sich immer, ab einem bestimmten Punkt, Gottes Stimme zu hören. There are many voices in this world. Auf dieser Welt gibt es viele Stimmen. And so when you are really in tune with God and your quest is to walk in that intimacy relating with the Spirit of God, you, this will always be your quest. When you wake up, you want to hear that one voice of assurance, that one voice of authority, that one voice that tells you no matter the voices of disease, the voices of corona, the voices of 
you know, of, of poverty and insecurities that are in the world. You see, you only want to hear one voice that will tell you, my son, in you I am well pleased. My son, nothing can come your way. My son, you are the heel in me. Don't be afraid of the pestilence and all that which flies against you. You are assured in me. That is the point we want to hear. Wir sprechen, wenn man im Umgang mit Gott ist, selbst nach dem Aufwachen am Morgen, ja, die eine Stimme, die man hören möchte, ist die Stimme des Vaters, ist die Stimme Christi, die Stimme des Geistes. Obwohl es auf Erden sehr viele Stimmen gibt. Es gibt die Stimme der Krankheit, es gibt die Stimme Covid-19, die Stimme des Bankkontos, was auf Rot zeigt, oder es gibt die Stimme der Schulden, Stimme des Streites, es gibt viele Stimmen. Doch die eine Stimme, die der Mensch sättigt, die der Mensch zum, ich sag mal so, zum, 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 zur Vollkommen, zur Fülle bringt, die eine Stimme, die den Menschen rettet, die den Tag verschönert, die dir wirklich sagt, du bist mein geliebter Sohn, in dir habe ich wohlgefallen. Die eine Stimme, die inmitten der Krankheit dir sagt, du, du bist in der Halte. Du bist die Gesunde. Die eine Stimme, die einfach die, die Situation schaut, das Projekt oh, das funktioniert nicht. Doch die eine Stimme, die dir sagt, du, du, hast, du hast Erfolg. Der Erfolg gehört dir. Das ist die Stimme des Vaters, die Stimme Christi, die wir hören, unbedingt hören möchten. Psalms 17, der Vers 15. Wir schauen uns Psalm 17, Vers 15 an. David said, as of me. Und da hat David gesprochen, was mich angeht. As for me, I will behold thy peace in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Ja, Psalm 17, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. In the world is unrighteousness. Auf der Welt gibt es Ungerechtigkeit. Inequalities. Ungleichheit. White, black. Ja, es gibt weiß, es gibt schwarz. Today we are under the click, the demonic click of racism. Ja, heute sind wir unter diesen dämonischen Plage. Des Rassismus. That is the face of humanity in our city. Aber genau das ist das Gesicht der Menschheit, die wir heute erblicken. And if you really walking with God, you want to run into your closet and say, Father, show me your face. I don't want to hear, I don't want to see this face around. You see, I don't want to hear this debate about blacks and white, the history, this one were subjugated and this one were privileged and so all these we don't want to see. We want to see the face of God because when we see the face of God, we don't see white, we don't see black, we don't see, you know, any resemblance to any culture, to, to any gender. We see the purity of spirit and then we are awakened to that very face that we behold and our hearts is then completely overwhelmed with satisfaction. Amen. Und dementsprechend ist es so, dass wenn du dem Vater, wenn du Gott wirklich lieb hast und du sehnst dich nach Beziehung, was tust du? Da rennst du in deinen Kämmerlein und was tust du? Dann bittest du, Vater, ich möchte dein Gesicht sehen. Ich möchte mich nicht mehr beteiligen an diesen Rassismus-Sachen. Ich möchte nicht nur schwarz, weiß, grün, gelb sehen. Ich möchte nicht nur Unterschiede sehen oder diese Debatte über, wo hat das alles angefangen, wer hat wen unterdrückt, wessen Familie ist bevorzugt, wessen Familie nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, wenn man sich mit dem Vater einlässt, wenn man sich auf der Ebene des Vaters wirklich einlässt und wirklich, wirklich ähm, se also sich sehnt, was geschieht denn, dann kommt man weg von all dem, was der Mensch für sich definiert hat, dann kommt man genau dahin, wo der Vater, wo sein Angesicht das Einzige, das Einzige was Bedeutung hat. Und nicht nur das, da kommt man dahin, wo man purer, puren Geist erlebt. Und da, da sieht man das Angesicht des Vaters und wird dabei gesättigt. 
Das heißt, egal welche Debatte geführt wird, es ist der Vater, der den Menschen, die Menschenseele sättigt. Und nicht nur das, man erwacht. Das heißt, man kommt zu einem höheren Bewusstsein von dem Bild des Vaters, der gerade einem ist. Danke, How would the world be? Wie würde die Welt aussehen? If all of us are to the of God. Wenn wir alle erwachen würden zu dem Bild des Vaters. To realize, we want, we want to experience this. Aber genau das möchten wir alle erleben. Viele von uns. It is written in Scripture that we have been made in the likeness, in the in the image of God, and after His likeness. Denn er steht in der Schrift geschrieben nach seinem Bild und ihm ähnlich wurden wir erschaffen. But here, um, David is giving to us the secret. Doch hier zeigt uns David das Geheimnis dazu. To see his countenance. Nämlich sein Angesicht zu erblicken. And his countenance is in the face of Jesus Christ. Jesus Christ is the face of God. Gottes Angesicht findet man in der Person, in dem Angesicht Jesu Christi. Jesus Christus ist Gottes Angesicht. And so when the Spirit of God reveals Christ, the person of Jesus, und wenn der Geist Gottes Christus, die Person Jesu offenbart, in that person we see God. In dieser Person sehen wir, schauen wir Gott. And since God created us in his likeness, und da Gott nach uns nach seiner Ähnlichkeit erschaffen hat, we also see our exactness. Dann sehen wir unser genaues Bild. And that is how our hearts is. Our hearts are satisfied. Und genau so wird unser Herzen gesättigt. So let's go for the countenance of God. Also lass uns wirklich uns aufmachen und nach dem Herr, nach dem Angesicht des Vaters streben. We have the real in our quests. Nämlich in, oh God. in unserem Streben nach Gott haben wir den Weg verfehlt. We seek His hands. Wir haben seine Hände gesucht. His blessings. Wir haben seine Segnungen we gesucht. Bless his his um, uh, um, what he has. Wir haben nach dem gesucht, was er besitzt. And we've even gone beyond the length to even ask him to kill and afflict those who don't go terribly. Und wir sind sogar, sogar so weit gegangen, dass wir ihn nun gebeten haben, nämlich diejenigen zu töten, die nicht unsere Meinung sind, und zwar nach unserer Vorstellung, wie der Vater ausschaut, beziehungsweise wie man nach dem Vater aufsucht. This is how low some of us will go. Aber leider Gottes, so, sag mal so, unter, unterst, unterste Niveau sind manche von uns gegangen. So the Spirit of God is calling us to repentance. Und nun ruft der Geist Gottes uns zur Buße, also zur Umkehr, to change the way we see things. Dass wir unsere Sichtweise der Dinge ändern. You see, today, nowadays, when you read even on Facebook, it's always about, you know, people and their enemies. You see, my enemies will know that I am something... I ask myself, this is not Christianity, this is not the God I read in scripture. Yes, there will be people that will not like you. Not every not everybody will like you. There are people who don't like me. You see, but that is not the reason for me to level them as my enemies. You see, we must see better, we must know better, and we must really be established that there is nobody that opposes you that can hold you from becoming who God has purposed you to be. So please, let's go away from that doctrine of demon and hold on to the doctrine of Christ and allow the Spirit of God to enter with us into an intimate relationship where God changes our hearts into that which he wants the world to see. Amen. Und hier ist es wichtig, dass leider Gottes, wenn ich sogar auf Facebook gehe, ja, also sogenannte Christen, da geht es einfach darum, ich und meine Feinde. Ja, ich und meine Feinde. Und irgendwas, irgendwas Negatives soll ihnen geschehen. Und 
genau das ist nicht der Gott, den ich in dir wieder vorfinde. Ja, ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, dass wenn man die Schriften und zwar mit den Augen Christi anschaut, da sieht man wirklich das Herz des Vaters, das Herz der Liebe, das Herz der Eintracht, das Herz, was wirklich alle Menschen in sich vereint hat. Und deshalb ist es wichtig, dass unser Streben soll nämlich die Umkehr und die, gleichzeitig auch die Rückkehr zu Gott sein. Denn warum? In unserem Streben nach seinen, nach seinen Segnungen, nach dem, was er hat, haben wir uns geirrt. Denn das ist ein Irrtum. Es ist wichtig, dass wir nun nämlich nach dem Herzen des Vaters gucken, nach dem Herzen der Liebe. Und was geschieht? Unsere Augen werden geöffnet. Wir, werden, wir erwachen zu der Person, sprich zu dem Bild und zu der Ähnlichkeit, in dem wir erschaffen sind. Und was geschieht mit uns? Verwandlung geschieht. Das heißt, wir sehen, wir schauen, so wie er schaut. Wir schauen aus Einheit, aus Eintracht. Wir fühlen, so wie er fühlt. Das heißt, was aus uns rauskommt, ist nur die Liebe, nur Gutes. Und nochmal so vorweg, ich, ich möchte das vorweg sagen, es wird nicht jeder Mensch dich mögen. Also mich macht auch nicht jeder. Jeder findet meine Meinung nicht äh, richtig. Doch es ist dennoch wichtig, dass nur weil jemand meine Meinung nicht teilt, dass, dass ich nicht gleich die Person, die Person oder die Personen stemple als meine Feinde. Nein, die sind nicht meine Feinde. Denn warum? Ich schaue aus dem Blickwinkel Christi nämlich, egal welche Meinung oder welche, äh, ich sag mal so, welche Erkenntnis jemand für sich hält, diese Person ist immer noch eins. Und zwar mit dem Ursprung seiner Erschaffung. Und genau diesen Blickwinkel, dieser Umgang, dieser Art und Weise kommt Erst, wenn wir wirklich unserem Herzen, unser Fokus wieder auf den Herrn und auf den Herrn allein richten. Und wir schauen dem Herrn an aus dem Blickwinkel Christi und nicht der Religion. Danke, Herr Danke. You see, then Paul then, you know, brings out the aspect of his voice. Paulus hat nun diesen Teil seiner Stimme hervorgehoben. In 1 Corinthians 14. Das finden wir in 1. Korinther 14. The verse 11. Vers 11. It says, therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a foreigner. Barbarian is a foreigner. And he that speaketh shall be a barbarian unto me. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar, sprich ein Fremdling, und ein Fremdling sein und der Redende für mich ein Fremdling. Amen. We see Amen. the meaning of the voice. Ja, die Bedeutung der Stimme. Solomon says the voice is sweet. Salomo sagt, dass die Stimme süß ist. But you must know the meaning of that sweet voice. So, es ist wichtig, die Bedeutung von dieser süßer Stimme zu erkennen. Because the voice brings an information. Denn die Stimme, beziehungsweise die Sprache, bringt eine Information. And that information brings also an, an emotion. Und diese Information trägt mit sich eine Emotion that settles your heart. Und diese Emotion gründet, firmiert dein Herz. You know, place you in a place of assurance. Nämlich diese Emotion stellt dich auf einer Ebene der Gewissheit. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, this voice is very tender. Diese Stimme ist sehr sanft. A still small voice I mean, described in the Old Testament. Im Alten Testament wurde diese Stimme als stille, kleine Stimme. But you have to be used to that voice. So, es ist wichtig, dass du dich und zwar dieser Stimme gewöhnst. Amen. Amen. And when you are used to that voice, und wenn du dich hieran gewöhnst, you know that that voice is not just still small, it's not just sweet, it is the most powerful voice. It carries the most Powerful, potent power. 
that silence any other voices. And so when you get to that place where you don't just ignore the voice because it's small, because it's, you know, it comes like a dove, you know, gentle with humility. But when you are in intimacy with the Spirit of God, you will then be accustomed with the voice and know that, no, that voice seems to be small. It seems to be still in its nature, humble, gentle, but it is the most powerful voice because when it comes into your heart, it settles you down and whatever happens outside is no more your concern because you know that you are in a secure place. Amen. Diese Stimme ist nicht nur still und klein, denn still und klein beschreiben ihre Natur. Ja, also die Natur der Stimme ist einfach, so wie Salomo gesagt, ist sanftmütig, ja, es ist demütig. Dennoch, ist, so, dennoch beschreibt uns Paulus, dass diese Stimme, die Bedeutung davon, ist, das ist die kraftvollste. Also da, wenn du Kraft, wenn du innere Kraft suchst, Kraft, die niemals ausgeht, Kraft, die unendlich ist, die gibt es in dieser Stimme. Denn warum? Wenn du nun dir, dir zur Aufgabe machst, wenn du den Vorsatz machst, nämlich zu sagen, okay, ich gewöhne mich an dieser Stimme, ich mache mir diese Stimme vertraut. Was geschieht denn? Dann ist diese Stimme kein Fremdling, den du ab und zu mal hörst und öfters mal ignorierst. Nee, dann ist diese Stimme zu Hause. Was geschieht denn aus dieser Stimme, so wie wir vorhin gesagt haben, kommt denn in Information. Und diese Information ist Kraft. Diese Information ist Stärke. Es macht alle anderen Stimmen, die vorher, ich sag mal so, Platz genommen haben. Sie müssen Platz machen, sie müssen den Platz räumen. Und warum? Kraft ist erschienen und deshalb bist du durch diese Stimme in der Lage, deine Welt zu beherrschen und zu regieren. So will be to God. Ehre sei Gott. The verse 15. Verse 15. It says, take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Hier heißt es in hohes Lied, also hohe Lied, 2 bis 15, Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Hier yeah, Solomon is actually using, you see, foxes as those things, you know, those um, <coughs> attributes of bitterness, of resentment, of anger. You see, all these vices that actually pollutes that beautiful thing that is within you, that beautiful relationship that you have with the vine, which is Christ. Und Füchse werden hierfür verwendet, nämlich für Verhaltensweisen, nämlich für Eigenschaften und Eigenarten, die wirklich deine wunderschöne, deine aufblühende Beziehung, die wird als, als Weinberg bzw. als Reben dargestellt, ja, die werden, also die, die Füchse stehen für diese Art und Weise, die, soll, die deine Beziehung mit Christus verdirbt. You see, hatred, bitterness, zum Beispiel anger. Hass, also Bitterkeit, Zorn. You see, these shouldn't be counted among you. Also diese Eigenschaften sollen nicht bei dir vorzufinden sein. It spoils the vine. Denn diese Eigenschaften verderben nämlich die Reben. The relationship between the vine and the branches, you see, it is completely spoiled. The grape that comes out of this relationship, you see, it becomes, you know, condemned. Why? Because of all these vices. Ja, nämlich die Beziehung, was nun aus dieser Wein, also die Beziehung in dieser Weinberge, ja, was geschieht denn da? Die werden verdorben, werden durch diese Eigenschaften verdorben. Und deshalb ist es so, dass diese Füchse, sprich diese Verhaltensweise, diese Art und Weise, diese Eigenschaften, die sollen nicht bei dir genannt sein. Um, Amen. Amen. Also, James said that wherefore James 1, the verse 19, also Jakobus 1, Vers 19 sagt uns, It says, Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. 
Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. This is for the wrath, the verse 20, for the wrath of man walketh not the righteousness of God. Denn Vers 20, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Vers 21, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß an Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, dass eure Seelen zu retten vermag. Amen. Amen. So these are the foxes that you know, Solomon is talking about. Also das sind die Füchse, wovon Salomo gesprochen hat. You see the, the fluidity, the superfluity of naughtiness. Ja, hier sehen wir, right. die, wir sehen hier zum Beispiel das Übermaß der Schlechtigkeit, zum Beispiel Stolz. You see the wrath. Ja, hier sehen wir auch, nämlich Zorn. All these you may be it may be justified. Ja, all das mögen ja irgendwo ihre Rechtmäßigkeit haben. But it does not work out the righteousness of God. Doch all diese Dinge, sie bewirken, das heißt, ihr Endergebnis ist nicht Gottes Gerechtigkeit, nicht Gottes Gleichheit. Because you are the righteousness of God. Weil du die Gerechtigkeit Gottes bist. You must work it out. Doch diese Gerechtigkeit, die du in der Natur bist, muss ausgelebt werden. Und so aus the, dir rauskommen. The little foxes, also die kleinen Füchse, you see, completely holds you back from that manifestation. Sprich, diese Verhaltensweise, die Christus nicht entsprechen, was tun die? Sie halten dich zurück. Sie sorgen dafür, dass du Christus nicht tagtäglich auslöst. The verse 16, the 16, Song of Solomon 2. Das hohe Lied der Lieder 2. This is my beloved is mine. Und zwar hier heißt es, der 16, mein Geliebter ist mein. And I am his. Und ich bin sein. Glory be to God. Ehre sei This is beautiful. Das ist wunderschön. You see, this is actually, you know, the the clearest description of our relationship with God. Also das ist die klarste Beschreibung, die klarste, die klarste Erläuterung von unserer Beziehung mit Gott. Now never forget this as long as you live. Solange du lebst, behalte das im Herzen. The beloved, der Christ, der, der Liebhaber Christus ist yours. And you are his. Und du sein geliebter ist sein. Amen. Amen. You just meditate on this. Ja, meditiere hier drauf. You see, who is your beloved? Wer ist dein Liebhaber? What authority does he have? Welche Vollmacht, welche Autorität hat er? What is the honor upon his life? Welche Ehre hat dieser Liebhaber? What is the glory welche, that he possess? Welche Herrlichkeit besitzt dieser Liebhaber? What mir? does he have? Was hat er? Amen. You just think about all this. Also bitte machen wir Gedanken hierüber. And then he says that this beloved is mine. Und er sagt, meine Geliebte ist mein. Amen. Amen. So it's not that some of the things that he has. Und hier geht es nicht darum, dass er ja nur ein bisschen von dem was er hat. No, no. Everything about him. Alles was ihn an, alles was ihn angeht. What he is, was er ist, what he has, was er hat, is yours. Gehört dir. And everything about you, und alles über dich, is his. Gehört ihm. Halleluja. Ah, so man. even if you're going through some issues, some problems, selbst wenn du durch <coughs> gewisse Schwierigkeiten, gewisse Probleme durchgehst, don't own it. Also mache die Probleme nicht zu deinem Eigentum. Amen. Amen. It is his. Warum? Die Probleme gehören ihm. That is why when you, you, you return back to him, das ist der Grund, dass wenn du dich umkehrst zu ihm, he carries your burden. Dann trägt er deine Böde. He takes your problem. Er from nimmt you. dir die Laster der Probleme weg and lets and brings you into his mind. Und dann führt er dich zu seiner Gesinnung, zu deiner Gedankenwelt. Und zwar zu diesem Ort der Ruhe. So beautiful. Oh, das ist wunderschön. My beloved is mine. 
Mein Geliebter ist mein. And I am his. Und ich bin sein. He feedeth among the lilies. Der in den Lilien weidet. You see, the lilies, the lily is this flower which actually is so beautiful and shows a lot of life. Ja, Lilie ist diese Blume, die wirklich so wunderhübsch ist zu schauen und Lilie trägt in sich viel Leben. You see, that is why, you see, in the beginning, it talks, in the verse number one talks about Christ as the lily of the valley. Ja, und deshalb ist es in, in der deutschen Bibel, ist es so, das Vers 2, da sprach er über die Lilie vom Tal, also in Vers 1, über die Lilie der Täler. The, the valley is, is actually the earth realm. Ja, also die Täler sprechen für diesen irdischen Bereich. So the life that is in the earth. Also das Leben, was sich auf Erden befindet. Is, of course you see that when somebody dies physically, you see most of the time you see they throw the lily as flower on the, you know, that is being used in the funeral. Why? Because the lily symbolizes this ephemeral life, the life which is there and then later is no more there. And so here we're talking about the lily representing the life eternal, the life that the whole valley dwellers, the earthly dwellers must hold on to so that they, from that life, they will then express life. Amen. Und das sieht man auch als menschliches Beispiel, wenn jemand ablebt und davon geht er für sich, was geschieht, da schmeißt man Blumen an und unter anderem auch Lilien schmeißt man an. Denn warum? Die Lilien sollen ja ein Symbol sein für das Leben, was da ist und dann irgendwann mal verwelkt. Doch hier zeigt uns die Schrift, nämlich dass das Leben der, also, ich sag mal so, also der Bewohner der Täler, ja, die Bewohner der Täler, ihr Leben ist die Lilie. Denn warum? Wenn sie dieses Leben aufnehmen, so sind sie auch erstmal mit ewigem Leben, nicht kurzzeitig, beziehungsweise, ich sag mal so, kurz da sein Leben, sondern ewiges Leben ausgestattet. Und von da sind sie auch in der Lage, dieses ewige Leben zu spiegeln in ihrem täglichen Leben. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. The verse number 17. 17. It says, until the day break. When the Tag verhaucht. And, and the shadows flee away. Und die Schatten, und die Schatten fliehen. Turn, my beloved. Wende dich her, mein Geliebter. And be thou like a raw or a young heart upon the mountains of Beta. Gleiche einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. You see, so he is saying, the Lord should turn to us. You see, the beloved, turn to me. You know, turn, come back to me. Ja, hier geht es darum, dass der Liebhaber, der Geliebter, soll auf uns zukommen. And he uses actually the expression of until the day break. Und er verwendet den Ausdruck, nämlich bis der Tag, und das heißt auch hier, nämlich bis der Tag verhaut ist, also sprich, bis der Tag wieder erscheint. Because he is the morning star. Denn warum? Weil er der Morgenstern. He is the hope in the midst of darkness. Nämlich inmitten der Finsternis ist er, ist der Geliebter, die Hoffnung. You see, when the day is about to break forth. Ja, wenn der Tag gerade anbricht. So he's talking about a new beginning. Es fängt hier, also hier redet er von einem neuen Anfang. New hope, eine neue Hoffnung. He's talking about a day, a time of joy. Er spricht von einer freudigen Zeit. And so he uses the expression of a young deer, a young gazelle. You see, this who is agile, who is hungry, because whenever the, the, the gazelle is used in scripture, it's talking about that which quests for higher, you know, qualities, higher attributes, just like the deer pounded for the water brooks. So the, the beloved pan after that which is so precious to him, which is you and I. Or here is this, <coughs> this is so that. Es wird, es wird verwendet, es wird die Gazelle bzw. einem jungen Hirsch verwendet. Denn warum? 
junge Gazelle und dieser junge Hirsch steht für das, was noch Leben in sich hat, was noch Stärke hat, aber auch was sich lächzt, was sich und zwar auf Sehnsucht hin ist. Das, was nach etwas strebt. So wie, so wie es hier steht, so wie nämlich diesen äh, jungen Hirsch und zwar nach dem Wasserbächen lächelt. Äh, lächelt. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu erkennen, dass so, das wird, also diese, diese Streben des Geliebten und zwar nach dem, also nach, also diese Streben des des Liebhabers nach dem Geliebten wird so dargestellt, also so wie Gott uns hinterher jagt, so wie Christus uns ergreift, oh so wird das hier beschrieben. Er verwendet diesen wunderbaren Ausdruck des, der Gazelle. Upon the mountain of Beta. Und zwar auf den Beta-Bergen. You see, the mountain is talking about this higher Higher place, higher aspiration, you see, higher consciousness. Then Berg oder Berge stehen für höheres Bewusstsein, für das Streben nach dem Höheren. And the better day is talking about a rough place. That is the significance in the Hebrew is a rough place. Then Beta in Hebräisch steht für etwas uneben, also was ungerade ist. Alles was noch, sage ich mal so, was noch ich sag mal, keine gerade Fahrt ist. Es ist so, you see the gazelle, when you see the gazelle, you know, rolling on this mountain that is not straight, which is not smooth. So it's making reference to, you see, when we are in this difficult moment, rough moment, harsh time, you know, difficult life situations, you see, that our beloved, He comes to us, you know, skipping on these problems, you know, skipping on all these issues, you see, associating with that which is plaguing us, burdening our soul, so that he may return to us and bring forth a new day and takes away, he calls it a shadow. We see our problems as a as as a substance, something tangible, but our beloved sees it as a shadow. He sees it as the means by which there is a possibility of a breaking forth of a new day. That day is coming to you. That day is right now, the day of resurrection. Amen. Hierbei ist es wichtig auch zu erkennen, dass wenn es hier von der Gazelle gesprochen wird, also vom jungen Hirsch, der auf den zerklüfteten Bergen, ja, zerklüftet bedeutet, es ist uneben, es ist nicht gerade. Und das spricht auch das Inmitten der Schwierigkeit, inmitten der Bedrängnis, inmitten der Probleme, die der Mensch hat. Was geschieht denn mit dir? Dein, dein Liebhaber, sprich Christus, der kommt, der ist in der Lage, all diese Bergen, beziehungsweise all diese Höhen und all diese Probleme zu überwinden. Er hüpft drüber, er, er springt drüber, er sorgt dafür, dass er all dies überwindet, und zwar deinetwegen, um die Einheit mit dir zu wahren. Und dementsprechend geht es hier auch weiter, dass inmitten dessen, wenn es aussieht, das oh, es ist finster, es ist düster, es gibt keine Hoffnung, was geschieht, da bricht der Tag an. Und er nennt all diese Schwierigkeiten, er nennt sie Schatten. Und diese Schatten fliehen bei seiner Ankunft. Und was geschieht weiterhin? Denn warum? Er ist dir hinterher. Das heißt, es ist nicht so, dass er hat dich verlassen oder er lässt dich im Stich oder äh, du bist, ich sag mal so, du musst für dich selbst sorgen. Nein, er sorgt für dich. Er umgarnt dich. Er kommt dir hinterher. Das heißt, er sorgt dafür, dass egal wo du schaust, er ist dein Glück. Thank you, Father. Thank you, Father. You see the true purpose of our life. Wisst ihr, der wahre Zweck unseres Lebens on earth, auf Erden, is union with God Almighty. Ist Einheit mit dem allmächtigen Gott. It goes beyond relationship. Also das geht weit über Beziehung. That is why many people don't even understand this, you know, this doctrine. Das ist der Grund, warum viele Menschen 
diese Leer, diesen Lehrsatz nicht für den When I talk of many people, I'm talking of our brothers and sisters, the Christians. You see, they don't really catch the grips. They don't grasp the understanding of our oneness with Christ. Because, you see, our purpose on earth has not been explained to us. And today, and many times we bring out this principle that our purpose actually is union. Amen. That's why we are here. Und wenn wir von unserem wenn wir von von unseren von unseren Geschwistern, besonders wenn wir von vielen Leuten sprechen, wir sprechen von unseren Geschwistern, die Christus angenommen haben. Ja? Warum ist es ihnen so schwer? Weil ihnen keiner das erläutert hat. Keiner hat ihnen durch die Schriften geführt und gesagt: Guck mal, wie sehr du geliebt bist. Guck mal, wie sehr du geschätzt wirst. Guck mal, was für ein Schatz du bist. You see, that is actually a relationship. It's a union between the Father, who is the lover, and the Son, who is the beloved. In the union of the Holy Spirit. Und das ist der Grund, warum nämlich wir halt auf Erden sind, nämlich aufgrund der Einheit. Nämlich Einheit. Und diese Einheit sehen wir. Und zwar mit dem, bei dem Vater, der Liebhaber, der eins ist mit dem Sohn, dem Geliebten. Und das Band ihrer Einheit, das, was dieser Einheit ermöglicht und auch beibehält, ist der Geist Gottes. Amen. Amen. So you and I, we've been invited. Du und ich, wir sind eingeladen. And we have been established. Und wir sind fundiert. In the Trinitarian life. In diesem dreieinigen Leben. This is our purpose. Das ist unser Zweck. That's why Jesus Christ came. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus kam. Amen. Amen. The world is beautiful. Die Welt ist schön. With good things. Mit guten Sachen. To enjoy. Zu genießen. But above everything. Doch weit über all dem ist for us to experience. Ist damit wir erleben. That union. Diese Einheit between the Father and the Son. Zwischen dem Vater und dem Sohn. In the bond of the Holy Ghost. Und zwar im Bunde oder in der Bündnis des Heiligen Geistes. Halleluja. Amen. And when we understand that, und wenn wir genau das begreifen, the Book of Solomon, the Song of Solomon, nämlich dieses Lied der Lieder, das hohe Lied, makes sense. Das macht Sinn. Amen. Amen. It becomes a book that draws us into a deeper intimacy with the Father. Das ist ein Buch, was uns anzieht wie ein Magnet zu einer tieferen Intimität mit dem Vater. Because here God is looking at us as we are. Denn hier schaut uns Gott an, so wie wir sind. Without sin. Nämlich ohne Sünde. He says we are comely. Er sagt, wir sind schön, wir sind hübsch. We are fair. Nämlich, wir sind wirklich wunderschön. We are his. Wir gehören ihm. Do you think God will say that a sinner is his? Also glaubst du wirklich, dass Gott würde einen Sünder oder eine Sünderin einschauen und sagen, sie gehören mir? See, that's why people don't get into intimacy because they, they always see sin before them. The continence, their continence is reflected, you know, of that which is in their mind, which is guilt, condemnation, you know, things that has happened to them. And so they can't really have an intimacy with the Father. They cannot accept the, the concept of union because they haven't yet deal with the doctrine of sin to realize that Jesus Christ, he died for sin, he eliminated sins once and for all. He took it out so that we can relate to the Father. That's why we are here. That's why we were created. So why should the sin issue always be in front of whatever we are to do as Christians? It is just because our mentality hasn't changed and since our mentality hasn't changed, so we are sinning. So but if our mentality is elevated to that of righteousness, we will, our actions will be right because our thinking will also be right. So let's return to righteousness and walk in righteousness and allow righteousness to be that extension that the world will see through the church. Amen. Und deshalb ist es wichtig, hier zu erkennen, dass der Mensch 
Ja, besonders der, der Mensch, der Jesus angenommen hat, davon reden wir jetzt. Der Mensch, der ist nicht in der Lage, wirklich sich selbst in Beziehung zu sehen. So wie Gott das macht, der sieht den Menschen zwar ohne Sünde, ohne alles. Der Mensch ist aber nicht in der Lage, genau dasselbe zu tun. Warum? Weil vor den Augen des Menschen, er sieht, aha, Schuldgefühle. Er sieht Verdammnis. Er sieht, was er mal getan hat, gestern Abend oder vor zwei Stunden. Er sieht nur das Gegenteil. Und warum sieht der Mensch das Gegenteil? Weil er denkt immer Trennung. Er denkt Trennung. Er denkt, naja, der Vater ist oben und ich bin hier unten. Ja, der, der Gott ist irgendwo und ich bin irgendwo. Und das ist nicht wahr. Denn warum? Leider Gottes wurde der Mensch nämlich und zwar so trainiert in diesem Lehrsatz der Trennung, in diesem Lehrsatz der, ich sag mal so, der Trennung und der, ich sag mal so, der Sünde. Warum? Das ist der Grund, warum der Mensch seine Gesinnung nicht ändert. Und solange die Gesinnung des Menschen nicht ändert, dann aufgrund der Gesinnung weiß der Mensch in der Sünde. Das ist der Grund, warum der Mensch immer noch sündigt. Doch ein Mensch, der das Angebot Gottes durch das Evangelium angenommen hat und richtet sein Augenmerk, sprich seinen Fokus auf das Angebot, nämlich dass als Jesus Christus kam, er starb, um die Sünde zu erledigen, und zwar ein für alle Mal. Das hat er nicht zweimal gemacht, nur einmal. Und in seiner einmaligen Erledigung ist das Thema Sünde erledigt. Und deshalb führt er uns nun zu dem Thema Gerechtigkeit, sprich Gleichheit. So wie Gott ist, so bin ich aufgrund Christus. Und deshalb, wenn der Mensch seinen Fokus hierauf richtet, was geschieht, dann fängt er an, Gerechtigkeit zu denken, Gerechtigkeit zu fühlen und aus diesem Kombination, also sprich aus diesem Bewusstsein der Gerechtigkeit, sprich Denken und Fühlen der Gerechtigkeit, was tut er? Seine Handlung ist auch gerecht. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass bis der Mensch hier hinkommt, ist sein Leiden und zwar fortwährend. Doch Gottes Wille und sein Herz schlägt für uns, so wie Salomo uns das hier beschreibt, nämlich dass Gott möchte uns wirklich als sein, Gott sieht uns als sein, er möchte, dass wir ihn als unser sehen. Und es ist wichtig zu begreifen, ich betone das nochmal, wenn ich in die Tiefe der Beziehung mit Gott komme, was geschieht, dann macht das hohe Lied von Salomo Sinn. Danke, Herr